لم يكن يا أصدقائي في السلسلة الجديدة حساب التكتيك التي ستعلمك كيف تقوم بالتكوينات وكيف تستطيع حسابها حتى النهاية وهذه السلسلة مكونة من سبع دروس وكل درس ربما يحتوي على فيديو أو أكتر مرحبا بكم ده الفيديو الثاني اللي هننهي بيه الدرس الخامس إعصار التكتيك حتى الآن حللنا متى تكون التكوينة مناسبة لك عامة إنها تحدث عندما يكون لديك نشاط أكبر لقد حللنا أيضا بعض المواقف الخاصة الأخرى والآن هيا نفكر لماذا يحدث هذا في البدء كلا اللاعبين لديهما موقف متساوي إذا نفذ اللاعبين نقلات صحيحة الموقف سيبقى متساوي إذا أنت تحصل على تفوق إذا ارتكب خصمك خطأ إنه قد يكون خطأ فادح وحيد أو عدة أخطاء صغيرة بالنسبة للعنصر الأول إذا قام خصمك بشيء مشكوك فيه أو غامض عليك التفكير كيف يمكن معاقبته على هذا الخطأ وستتعجب من كمية التكوينات التي يمكنك العثور عليها هيا نرى هذا الموقف هذا موقف نظري شهير النقل الأسود قد يلعب الأسود هنا D5 مستغلا الربط على C3 وبعد EG Knight D5 الأبيض قد يبيت ببساطة التعبئة السريعة مهمة دائما ولكن في المواقف المفتوحة قد يصبح هذا بصفة خاصة مدمرا آمل أنك تفهم لماذا في المواقف المفتوحة الجانب الأكثر نشاطا يمكنه سريعا إنشاء احتكاك بين القطع ويبدأ الهجوم ولهذا السبب من الخطير أن تكون في الوضع الأقل نشاطا في مثل هذه المواقف بعد التبييت يجب على الأسود الاعتناء بتعبئته في المقام الأول على سبيل المثال يستطيع الأخذ على C3 ثم يبيت في الأمان ولكن في هذا الدور قرر الأسود الفوز يبيدق ولعب نايت C3 BC بيشوب تيك C3 ما الذي يجب على الأبيض القيام به الآن؟ ربما روك B1 هي النقلة الوحيدة حسنا إنها بالتأكيد ممكنة ولكن دعنا لا ننسى أن الأسود نفذ نقلة غامضة ومشكوك فيها في مثل هذه الأحوال عليك التفكير كيف تعاقب الخصم جراء هذا الخطأ إنك تحتاج أن تبدأ الهجوم وقد تفكر في التضحية وبما أن نشاطك أكبر فإن المواجهة الشاملة ستناسبك كثيرا أخذا هذا في الاعتبار لعب الأبيض نايت جي 5 مهاجما اف 7 إذا وصل الأسود أخذ المادة ولعب بيشوب اي 1 يكمل الأبيض بيشوب اف 7 تشيك كينج اف 8 بيشوب اي 3 ونايت اي 7 هي النقلة الوحيدة والأبيض يفوز بسهولة إنه يستطيع لعب كوين اف 3 أو يستطيع لعب كوين اي 1 أو حتى أي نقلة منطقية أخرى في هذا الموقف وبدلا من لعب بيشوب اي 1 كان الأسود يستطيع لعب كسل ولكنه سيكون أيضا بدون دفاع بعد كوين اتش 5 في الدور لعب الأسود بيشوب اف 5 ليحمي مربع H7 وواصل الأبيض بيشوب تيكس F7 تشيك كينج H8 وأكمل ب نايت تيكس H7 وهنا تكوينة أخرى صغيرة تؤدي إلى المات إذا بيشوب تيكس H7 بيشوب G6 والمات قادمة على H7 في هذا المثال استغل الأبيض خطأ الأسود لبدء هجوم فوري أيضا وأرجو أن تنتبه هنا جيدا للعامل الذي تكلمنا عنه من قبل الأبيض هاجم إضعاف الأسود وهو جناح الملك الغير محمي كما هاجم الأبيض في ذلك الجزء من الرقعة حيث لديه التفوق الأكبر في النشاط وبفضل هذين العاملين فإن كل تضحيات الأبيض ستنجح وتعمل بصورة جيدة لقد حللنا أنه يمكنك الحصول على تفوق في النشاط إذا ارتكب خصمك خطأ خطير نفس الوضع يمكن حدوثه إذا ارتكب خصمك عديد من الأخطاء الصغيرة في هذه الحالة سيتحسن موقفك بالتدريج في نقطة معينة وبعد عديد من الأخطاء الصغيرة ستحصل على موقف متحكم وسيكون مهما 
أن تحول تفوقك إلى هجوم وتدمر خصمك غالبا يجب عليك تضحية شيء لإنتاج احتكاك شديد بين القطع إنه من الهام جدا عدم نسيان تلك اللحظة وهي لا ننسى أن خصمك يريد تحقيق قطته أيضا وإذا لم تتقدم للأمام سيجبرك الخصم على التراجع للخلف في هذا الموقف النقلة للأسود الأبيض لم يرتكب أي خطأ كبير في هذا الدور ولكنه ارتكب عدة أخطاء صغيرة هذه الأخطاء الضئيلة أصبحت ككرة التلك وبالتدريج أصبح موقف الأسود هو الأفضل الأسود الآن في موقف أفضل ولديه تركيز هائل من القطع على جناح الملك وفي مثل هذه الأوضاع من المهم أن يحول الأسود تفوقه في النشاط إلى هجوم مباشر وربما يستعمل التضحية لذلك الغرض إن الأسود لديه طريق واضح لإنشاء احتكاك قوي بين القوات بلعب F4 وبعد ذلك الأسود يستطيع لعب بيشوب H3 أو بيشوب G4 أو نايت G4 أو حتى G5 ثم G4 أو شيء ما متناغم أو موازي لهذه الخطوط ولكن الأسود لم يلعب أي شيء من هذا إن هذا موقف النموذجي ولهذا السبب أريد منك أن تولي انتباهك إليه عندما يكون لديك موقف مسيطر مثل الأسود حاليا فإنك تشعر بأنك في موقف مريح جدا ولذلك لا تريد أن تأخذ المجادفات أو تعطي أي فرص مضادة لخصمك ولكن المشكلة هي أنه ليس لديك أي طريقة أخرى للاختراق والفوز بالدور بغير ذلك فمن المستحيل الفوز بمعركة بدون الدخول فيها وتذكر أنك إذا لم تتقدم للأمام فإن الخصم سيجبرك على التراجع للخلف صحيح ما فيه كفاية أن النقلة F4 تمنح الأبيض بعض الفرص المضادة فإنها تفتح لفيل B2 بعد EF EF الوتر الطويل كما إنها تعطي رخه عمود E بعد ذلك ولكن يجب ألا تغفل عن الإمكانات الإضافية التي تعطيها للأسود إنك تحتاج أن تفهم جيدا إنه إذا كان نشاطك أعلى فإن التعقيدات التكتيكية ستكون في صالحك أكثر وربما بل أكثر من ذلك يجب عليك المبادرة لمثل هذه التعقيدات في الدور لم يلعب الأسود الاف 4 ولعب بدلا منها نايت جي 4 إنه يريد أن يستمتع بموقفه ولا يريد أن يقوم بتغييرات عنيفة رد الأبيض H3 وتراجع الأسود بحصانه إلى F6 الأسود يريد لعب F4 في أكثر الأوضاع راحة بالنسبة له لأنه الآن سيكون في استطاعته أخذ بيضق H3 بعد ذلك لذلك النقلة F4 ستكون جيدة بالتأكيد بالنسبة له ولكنه منح الأبيض الوقت الكافي لالتقاط أنفاسه ومنعها روك A E1 والآن F4 لن تكون صالحة للأسود لأنه بعد EF يصبح حصان E4 معلق في النقلة السابقة كان يستطيع الأسود لعب F4 بدون أي مشاكل خطيرة لكن الآن لعب F4 أصبح أكثر صعوبة بالتأكيد ولكن على أي حال موقف الأسود ما زال أكثر نشاطا وما زال عليه البدء بالهجوم أنا أحب النقلة G5 بغرض لعب G4 وإذا لعب الأبيض نايت D2 لكي يزيل الحصان من أمام الهجوم القادم يستطيع الأسود الأخس نايت تيكس دي 2 وبعد كوين تيكس دي 2 يستطيع الأسود لعب اف 4 بهجوم قوي وإذا رد الأبيض جي 4 يوجد الأسود تكوينة صغيرة بيشوب تيكس جي 4 وبعد اتش تيكس جي 4 نايت تيكس جي 4 والمات لا يمكن منعها ولكن مرة أخرى الأسود لم يحسم الأمور ولم يرد أن يأخذ المخاطرة ولعب نايت سي 5 وتبع ذلك دور طويل حيث استطاع الأبيض معادلة ضغط الأسود وفاز في النهاية 
بتدور لقد حللنا متى ولماذا يصبح موقفك ملائما للهجوم والتكوينات إن هذا يحدث بعد خطأ خطير من الخصم أو بعد ارتكابه لعدة أخطاء صغيرة في كلتا الحالتين تحتاج لإنشاء احتكاك شديد بين القطع وتبدأ هجوم مباشر بما أن موقفك أكثر نشاطا هذه التعقيدات ستكون ملائمة لك يجب أن تكون مستعدا للقتال والتضحية إذا لزم الأمر وتذكر إذا لم تتقدم للأمام خصمك سيدفعك للخلف حسنا في هذا الدرس حللنا النظرية العامة بالنسبة للتكوينات بالتوازي مع ذلك أيضا لقد كررنا أيضا كل شيء بالنسبة للتكتيك وهذا هو قوة الفهم العميق لأساسيات الشطرنج والآن دعنا نقوم بتلخيص سريع أولا التكوينة إنها تفريع إجباري متضمن تضحية وباستخدام نظام التفكير القياسي نحسب النقلات الإجبارية والهجومية أو كل شيء هذه هي كيفية عصورك على التفريعات الإجبارية والآن دعنا ننظر عن قرب على التضحيات عندما تحسب تفريعات فإنك تريد العصور على أكثرها فائدة الخط الذي يعطيك مادة ونشاط في بعض الأحيان تستطيع حصد مثل هذا التفوق مجانا وفي بعض الأحيان ستمنح شيئا في المقابل ينتج عنه تبادل في صالحك عندما تبادل مادة من أجل نشاط هذا ما يسمى تضحية ولكي نكون أمناء التضحية ليست هي المصطلح الصحيح في الحقيقة إنها مجرد تكسير إنك تكسر مادة أمام نشاط إذا مارست دورك للشطرنج بهذه الطريقة التضحيات ستصبح معتادة لك وسيكون من السهل عليك العصور وحساب مثل هذه النقلات أيضا فهمك العام يفيدك لتحقيق متى يجب عليك البحث عن التضحيات وداخل أي مسار ستكون صحيحة إنها تحدث عندما يكون هناك احتكاك بين القوات وعندما يكون لديك نشاط أكبر وهذا يحدث عندما تهاجم في الجزء من الرقعة حيث تكون أقوى وتهاجم إضعافات الخصم قطع أو بيادق غير محمية أو فرية حركتها محدودة وهذا يحدث عادة بعد خطأ للخصم لذلك هذا إشارة إضافية لك لكي تنظر في الهجوم والتضحيات هذا هو كل شيء تحتاج لمعرفته بشأن التكوينات كل شيء بسيط ومنطقي ولننهي هذا الدرس هيا نقوم بتلخيص العملي للدور الحقيقي ماذا تحتاج بالضبط للقيام بتكوينات في الدور الحقيقي إنك تحتاج لثلاثة أشياء فهم عام صلب وعميق طريقة فعالة للتفكير والحسابات ومعرفة بالتكوينات النموذجية إنك تحتاج أن يكون لديك فهم عميق للشطرنج الذي درسناه في هذا البرنامج وفور أن يرسخ ذلك في ذهنك ستكون دائما تبحث عن الوسيلة التي تزيد بها نشاطك هذا سيؤدي إلى مواقف يمكنك منها شن هجوم مدمر والقيام بتكوينات ستعرف أن التكوينة لديها منطق واضح عندما يمكن حدوثها وكيف تجعل هذه الظروف تحدث هذا سيجعلك تعصر عليها بطريقة سهلة وطبيعية البحث عن التكوينات هو جزء من نظامك العادي للحسابات يجب عليك دائما حساب النقلات الإجبارية أولا الكش والأخذ والنقلات الهجومية في أغلب الأوقات مثل هذه النقلات تفقد مادة وفي معظم الأوقات هذه النقلات لا تصلح ولكن عندما تصلح ستحصل في المقابل على شيء أكثر قيمة كثيرا وهذا ما يسمى تكوينة وكما نعلم من قبل هذان العنصران مرتبطين جدا ويكملان أحدهم الآخر الفهم الاستراتيجي يوضح لك المسار الصحيح والهدف الكلي بينما التكتيك يساعدك لإيجاد أفضل الطرق للوصول إليه الفهم العميق لتكتيك الشطرنج والحسابات الدقيقة 
سيسمحان لك بالعثور على التكوينات بسهولة أيضا هناك عنصر إضافي آخر اللاعبون اكتشفوا مسبقا العديد من الأشكال النموذجية والتكوينات إن التعرف عليهم سيبسط مهمتك وستجد التكوينات بطريقة أسهل وأسرع ولكن من المهم أن تفهم إن هذا عنصر إضافي مساعد بالمهارتين الرئيسيتين الفهم والحسابات يمكنك العثور على التكوينات حتى إذا لم ترى هذه الأداة من قبل إذا كنت تعرفت مسبقا على التكوينة ستجدها بطريقة أسرع وأسهل قليلا وعلى العكس إذا كنت فقط تعرف التكوينات النموذجية هذا لن يساعدك كثيرا وللأسف هذا يحدث لمعظم اللاعبين إنهم لا يعرفون كيف ينتجون موقف تكون فيه التكوينات ممكنة إنهم لا يعرفون متى يجب عليهم البحث عن التكوينات إنهم لا يستطيعون حسابها بدقة وتقييم الموقف الناتج بصورة صحيحة هؤلاء اللاعبين الذين يحلون الآلاف من الألغاز التكتيكية ولكن من الصعب عليهم تطبيق الذي درسوه وتقريبا لم يلعبوا تكوينات أبدا في أدوارهم لكي نتجنب مثل هذه المواقف المحبطة فقد بنينا أساس متين أولا وفي المقام الأول لقد ناقشنا كل شيء بالنسبة لتكتيك الشطرنج وبالإضافة إلى ذلك لقد حللنا تقنيات الحساب بفاعلية التالي سنكون قد عودنا أنفسنا على التكوينات النموذجية وبالخلفية الواضحة المتينة سيكون في استطاعتك هضمهم بسهولة وإلى هنا ينتهي الدرس الخامس إعصار التكتيك وإلى اللقاء في الفيديو القادم مع بداية الدرس السادس كل التكوينات الرئيسية وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك